The International Actuary Association uh, was formed in 1895 uh, when actuaries from around the world, only a handful back then, realised that there was great value in coming together to share knowledge, to share expertise, to share ideas. Out of that, the International Actuarial Association was born. Originally, it was uh, an association of individual members from around the world. But, uh, more recently, um, it changed and moved to become an association of associations. So now, the International Actuarial Association is made up of members uh, of other associations from the UK, America, South Africa, Australia, across Europe, uh, India, China and so on. And we're delighted that we have this um, not just uh, members uh, who are the uh, different countries and associations around the world, but we still also maintain individual membership uh, and they are members through the sections. So members can individually join the IAA by, by joining a section of the IAA uh, and thereby we still keep up the original purposes of the IAA which was to allow uh, individual actuaries around the world to share their knowledge, their ideas uh, and their experience. But now our primary focus uh, as the IAA uh, is, is threefold. Um, we do things that uh, individual associations or countries are unable to do easily by themselves. Πολλοί λένε πω οι αναλογιστέ και η αναλογιστική επιστήμη είναι υπεύθυνοι και είναι και η καρδιά τη ασφαλιστική εταιρεία. Είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να μελετούν το ρίσκο που αναλαμβάνει μια ασφαλιστική εταιρεία. Εδώ στι Βρυξέλλε φέτο πραγματοποιείται από, το παγκόσμιο, από την Παγκόσμια Ένωση Αναλογιστών το συνέδριο των έξι βασικών τομέων στου οποίου χωρίζεται και έχουν να κάνουν με την αναλογιστική επιστήμη. Σε αυτού, μία από τι σημαντικέ κατηγορίε είναι και η κατηγορία των συμβούλων, των consulting όπω λέμε. Φέτο, πρόεδρο αναλαμβάνει ένα Έλληνα, ο Γιώργο Σιμεωνίδη, και για το λόγο αυτό βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε τόσο τι έχουν να πούν οι άνθρωποι τη παγκόσμια αναλογιστική αγορά, αλλά και ο ίδιο. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανο που βρισκόμαι εδώ σήμερα, γιατί μαζί με το συνέδριο είχαμε και την Γενική Συνέλευση του υποτομέα των αναλογιστών, οι οποίοι είναι σύμβουλοι. Ήταν μια ανεξάρτητη ένωση μέχρι πριν μερικέ δεκαετίε, η Διεθνή Ένωση Συμβούλων Αναλογιστών, η οποία εισήλθε ω τομέα κάτω από τη Διεθνή Ένωση Αναλογιστών, γιατί δεν υπήρχε λόγο να διαφοροποιείται πλέον. Όλε οι ενώσει μεταξύ μα και οι υποτομεί είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι. Σε συγκεκριμένη ιδέα των συμβούλων έχουμε τεράστιο ε, ρόλο να καταλάβουμε, διότι έρχονται σε εμά και άνθρωποι οι οποίοι είναι από το life, από το non-life, από το risk management, δηλαδή όλοι οι σύμβουλοι οι οποίοι ταυτόχρονα. Το κομμάτι του αναλογισμού το οποίο βλέπουν είναι αυτό που μπορεί να βλέπει και ένα άνθρωπο ο οποίο είναι υπάλληλο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βάσει και άλλο skill set στο παιχνίδι, όπω είναι το να το πουλάει στον πελάτη του, όπω είναι βασικέ νομικέ γνώσει, βασικέ γνώσει marketing, HR και βέβαια τα ethics, τα οποία business ethics στην Ελλάδα νομίζω ότι χρειάζονται. Ένα καλό brush up, πρέπει να τα βελτιώσουμε και μπορούμε να, να δούμε τι κάνουν στο εξωτερικό και πώ μπορούμε να το εφαρμόσουμε και εμεί καλύτερα. Έχω θέσει τρει στρατηγικού στόχου όντα αυτή τη θέση. Καταρχά, να πω ότι γίνεται πρόεδρο, πάντα ο αντιπρόεδρο τη Ένωση αυτή. Οπότε, ήδη έχουμε δουλέψει αρκετά πράγματα τα δύο τελευταία χρόνια ω αντιπρόεδρο και εγώ μαζί. Το πρώτο είναι να διατηρήσουμε του στόχου που έχουμε ω έχουν. Δηλαδή, να έχουμε ξεκινήσει να πηγαίνουμε πολύ καλά, κάνουμε σεμινάρια, μπαίνει ο κόσμο, επιμορφώνεται, έχουμε ανοίξει συνδέσει με άλλου οργανισμού διεθνώ και αυτό θέλουμε να το συντηρήσουμε και να το βελτιώσουμε. Το δεύτερο είναι να ενσωματώσουμε. Πέρσι τον Απρίλιο ήμουνα στο Αραβικό Αναλογιστικό Συνέδριο, σε μια περιοχή του πλανήτη που ακόμη δεν έχει αναλογιστέ ή έχει ελάχιστου αναλογιστέ, και προσπαθούμε να του ενσωματώσουμε και αυτού στην Ένωση, να του βοηθήσουμε να προχωρήσουν. Γιατί, για παράδειγμα, σε τομεί όπω το IFRS 17, δεν υπάρχει αρκετό κόσμο ώστε να εξυπηρετήσει τι ανάγκε οι οποίε έχουν τεθεί από τα διεθνή πρότυπα. Και ο τρίτο στόχο μα είναι να συγκεράσουμε άλλε επιστήμε, όπω είναι το Data Science και το AI στη δική μας επιστήμη ώστε να μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια και να τις ενσωματώσουμε στην παραγωγή των αποτελεσμάτων, των προβλέψεων που έχουμε ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερο risk management, ακόμα καλύτερο pricing, ακόμα καλύτερο underwriting και ούτω καθεξής.
Στο περιθώριο των παρουσιάσεων και των συζητήσεων είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών, τον Γενικό Διευθυντή, αλλά και τον απερχόμενο πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συμβούλων Αναλογιστών. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι μας είπαν και πόσο μοιράστηκαν μαζί μας. We have um, a number of key global priorities at the moment. Uh, artificial intelligence is really important for us. We're doing um, a lot of work trying to uh, share and develop actuarial expertise uh, in artificial intelligence, develop actuarial intelligence, if you like, the AI-enhanced actuary. Um, so that's taking up a lot of our time. Climate change, too, is a priority for us. Um, climate change is clearly a massive issue for society as a whole. But it's a massive issue that actuaries have got a lot to say. We are experts in risk and risk management. We can help the world understand the challenges that uh, climate change presents and, and, and understand some of the mitigations that can be uh, created to, to help manage the challenges of climate change. So we're doing a lot of work there. But we're also carrying on doing a lot of our traditional work in insurance and pensions. Uh, we're developing new areas like um, working with the OECD on water, water risks, uh, too much water, too little water, water in the wrong place, uh, polluted water, real challenges where understanding uh, complex mathematical models, data analysis, statistical spotting of trends and so on, Actuaries have got a lot to say, so we're increasingly working with, with scientists in many other uh, areas of, uh, of expertise uh, jointly to, to help solve some of the, the challenging problems which society faces. One of the ways uh, that we are, are working on now, which is very exciting, is, is we're trying to figure out as a profession what, uh, what actuaries need to learn, for example, from the new artificial intelligence that is coming into the market. So, uh, of course, it's been there for years. We, we've had machine learning for years already. Uh, it's been behind pricing insurance, uh, for example. So for some of these uh, companies have been used it for 20 years. So there's a lot of, uh, of experience and expertise that's already in the market. But recently, uh, things are evolving very quickly. And it's always important for uh, us as a profession to uh, make sure that our actuaries are going to be able to uh, live and work and leverage the best technologies in the future because it is one thing to be an actuary without AI um, and, but that um, skill set is going to need to be developed with everybody because the future is actually is leveraging AI to be able to be, uh, make the best out of the, uh, the actual uh, knowledge but also the actual judgment uh, which is not something that can be replicated by machines. Um, so our skill set is very very important and we are really working with our individual countries, individual actuaries to be able to build that knowledge uh, and skill set for the future generation. So the focus of IAC in recent years has been very much trying to pull together what's different about being a consultant. Uh, so that, that, that's quite a wide range of material. We, unlike you know, actuaries working in insurance companies, quite often we, as I do, own our own business. So there seem to be quite a wide range of commonalities in running actual consultancies, even in different disciplines and in different parts of the world. It's quite striking that when we meet and interact with each other, although when you look superficially at our, the jobs we do, we're working in different disciplines, but the issues we're addressing tend to be almost identical across the world and in um, different disciplines. So at the um, colloquium today, we actually had our general meeting, which we hold every two years, biennial general meeting. And at that meeting, I handed over um, the chairmanship of the board to uh, George Simeonidis, uh, my friend and colleague, who uh, has been my vice chair for the last 
couple of years. He's been really tremendous support to me in sharing the duties of chair and it was lovely today to ceremonially pass over the Medal of Office. We have a Medal of Office that dates back to the original founders of IACA um, and uh, so I presented that to George um, for him to ceremonially wear next time there's a formal meeting and uh, very much looking forward to working with him in his new role as chair and I, I remain on the committee for the next couple of years as past chair. <laughs>